小宝，刘，高山，你干嘛呢？啊，孙苗姐的宝宝，让我帮忙带一下。刘慧姐姐，快来抓我呀！哎，不行了不行了，姐姐真的走不动了。你，你跟他换个游戏，什么讲个故事什么？你以为我没有试过？他根本就不听我的。哎，你来正好，你帮我一会儿，真的，我快累死了，跑不了了。我跟他聊聊。小宝啊，大吵大闹可不是好习惯，小孩子也不行。但是你如果愿意安安静静的听故事呢，我可以答应你一个条件，很公平吗？哎，你跟个三岁小孩讲道理，你觉得能管用？我要叔叔讲故事，这样就好了。赶紧拿故事书去，你还想跑啊？嗯，小宝，那你想想听什么样的故事啊？啊，拿叔叔讲。啊，好好好，我来讲，我来讲。哎，你这个态度会不会差太多了？啊，让你讲。啊，我们来讲故事啊，这个。从前啊，有一个国王，他有好几个女儿，每一个都美若天仙。天仙是什么？小孩子问这么多问题干嘛？啊，就是天仙就是很漂亮的意思，美的要死。比林慧姐姐还漂亮？没她漂亮。呃，这几个女儿啊，特别是这个小女儿，然后。天都黑了，我怎么睡着了？小点声！你怎么都不叫我呀？我叫了呀，没用。骗人！你怎么动也不动？手麻了。小孩实在太难折腾了。他好像还挺喜欢你的。我也从来没想过跟小孩待这么久，这次感觉还挺不错的。还有十五分钟就到公司。孙苗姐说她还有十几分钟就到公司了。刚才你睡着的时候，我必须要给她好几个电话。你你别想太多，我跟贝小龙没什么，你明白那种感觉吗？就像是小时候认识的弟弟。你笑什么？这个算是解释吗？你别误会啊，我对自己还是很有自信的。当了一下午的人肉枕头了，一点奖励都没有。
你的承诺还没兑现。这周五摩天年会，新年第一天，我想跟你一起过。孙苗姐不是有事儿吗？我帮她照顾小宝呢。今天真是你生日啊！这是我给你准备的礼物，你看看。嗯写给我的吗？你搬家之后，信都被退回来了。我找不到你在哪里，但是还是继续记录我的生活。昨天是我们相遇的日子，呃，我等了你好久，想把这几年落下的故事都告诉你。小贝啊。是我不好，对我来说你是唯一，对你来说我只是无足轻重的过去。说什么呢？好的是我的错，以后不会了，好吧？别生气了。林花，我已经不是小孩了。小小宝的东西我我忘拿了。我小小小宝的东西，我我去帮他拿去。小姐姐啊，这什么呀？唐小云送的，他本来想写金牌猎头一击击中，结果店家给搞错了。你看，他可真是个宝贝。你怎么把小宝带来了？阿姨请假回老家了，没人带。可我下午还要见投资人，交给我吧。还真是这个想法，不过又要麻烦你了。反正你也是为了摆博嘛，就当是员工福利了啊！而且我跟小宝马上就要培养出默契了，对不对？这孩子给我惯坏了，小宝，要听姐姐的话啊！嗯，那你快去忙吧。差不多到时间了，我先走了。嗯嗯，妈妈走了啊，放心吧啊，拜拜。小宝，你想要玩什么？姐姐陪你玩好不好？想要玩什么？真的，真的呀！你想要玩什么？嗯。林沃，我不是小孩了，你会明白我的心意的。西兰花，就这些
，小宝，小宝，刘，高山，你干嘛呢？啊，孙苗姐的宝宝，让我帮忙带一下。林慧姐姐，快来抓我呀！哎，不行了，不行了，姐姐真的走不动了。你，你跟她换个游戏啊，什么讲个故事什么？你有没有试过？她根本就不听我的。哎，你来正好，你帮我一会儿，真的，我快累死了，跑不了了。我跟她聊聊。嗯、小宝啊。大吵大闹可不是好习惯，小孩子也不行。但是你如果愿意安安静静的听故事呢，我可以答应你一个条件，很公平吗？哎，你跟个三岁小孩讲道理，你觉得能管用吗？我要叔叔讲故事，这样就好了。赶紧拿故事书去，你还想跑啊？嗯，小宝，那你想想听什么样的故事啊？啊，那叔叔讲。